welcome dear students to the another lecture of uh, thermal properties of matter chapter number 8 unit 8 thermal properties of matter aaj hum new topic discuss karne wale hain that is named as specific heat capacity so i would like to share the white board in front of you okay so let's continue our discussion right now on this topic isi topic par apna discussion continue karte hain आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जस्ट आई जस्ट राइट इट डाउन द टॉपिक नेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस प्रीवियसली हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था अबाउट टेम्परेचर और हीट के बारे में आज हमने टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम से जाहिर है कि ये एक ऑब्जेक्ट की स्टोर करने की हीट स्टोर करने की सलाहियत है एक पर्टिकुलर हीट स्टोर करने की सलाहियत है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मैं वर्ड ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इट मे बी सॉलिड इट मे बी लिक्विड इट मे बी गैस यानी कि ये तीनों स्टेट्स में हो सकती है सॉलिड में भी लिक्विड में भी गैस भी अब उसकी हीट स्टोर करने की सलाहियत हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं ओके सो लेट अस मैं कंटेनर बना रहा हूं इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस फिल अप कर दिए आप कोई भी स्टेट फिल कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी स्टेट क्यों ना हो मैंने इस कंटेनर के अंदर गैस फिल कर दिए वो चाहे रिप्रेजेंटेड विद द ब्लैक डॉट्स जो मैं ब्लैक डॉट के साथ बना रहा हूँ अब हमें कहा गया कि ये जो गैस हमने इस कंटेनर में फिल की गई है इस गैस का कोई ना कोई मास होगा लेट सपोज दी मास ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल एम वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट मास ऑफ द गैस मास कितना भी हो सकता है मे बी टेन किलोग्राम मे बी ट्वेंटी किलोग्राम मे बी एनी तभी हमने इसको रिप्रेजेंट किया एम की सिंबल के साथ और हमें कहा गया कि इस कंटेनर में जो गैस फिल अप है इसका कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर होगा Let's suppose that initial temperature is represented by Ti. Ti means the initial temperature of the gas. Gas का initial temperature है. हमें कहा गया कि आप इसी container को heat दें. Okay. So we have to give the amount of heat to this state of matter. Delta Q is the amount of heat that is given to the gas. Or simply we can say that delta Q is the amount of heat absorbed by the gas. वो गैस जो हीट एब्जॉर्ब करेगी या गैस को जो हम हीट देंगे मैटर की स्टेट को जो हम हीट दे रहे हैं जाहिर सी बात है वो उसी हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो अगर टर्म इंट्रोड्यूस हो दे डेल्टा क्यू इज वॉट आप कहेंगे हीट इज गिविन टू दी सब्सटेंस हम सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एक ही बात है तो हमें कहा गया कि आप डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम को दें अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये कंडीशन होगी कि जो इनिशियल मोशन था पार्टिकल्स का मालिक्यूल्स का जो इनिशियल मोशन था वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा और स्लाइटली चेंज होने का क्या मतलब है कि वो बढ़ जाएगा यानी कि अगर उनका मोशन चेंज हो रहा है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि टेम्परेचर इज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स इंडिविजुअल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स तो हम कह रहे हैं कि हीट देने के बाद उसका जो फाइनल टेम्परेचर हुआ लेट सपोज वो हुआ टी एफ टी एफ इज वॉट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस्टम उस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर है ये हमें कहा गया कि टेम्परेचर चेंज हुआ है इनिशियल कुछ अलग था फाइनल कुछ अलग है लेकिन याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि मालिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा है जब किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं देते हैं तो मालिक्यूल्स का मोशन चेंज हो जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है तब हम कहते हैं कि फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर तो अगर हमें चेंज इन टेम्परेचर फाइन करना हो चेंज इन टेम्परेचर हम किसी भी क्वांटिटी में चेंज कैसे मालूम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे आप फाइन करेंगे टी एफ माइनस टी आई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी जब हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी तो उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो गया और वो जो टेम्परेचर चेंज है वो किसके बराबर है वो बराबर है डेल्टा टी के डेल्टा टी इज वॉट डेल्टा टी इज दी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 
अब इस स्टेटमेंट से हमें दो कंडीशन प्रूफ होती है एक ये कंडीशन है कि जब हमने हीट को सप्लाई किया तो टेम्परेचर में चेंज आ गया यानी कि अगर हम ज्यादा हीट सप्लाई करते तो ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आ जाता अगर कम हीट सप्लाई करते तो कम टेम्परेचर में चेंज आता यानी कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा टी द फर्स्ट इक्वेशन द फर्स्ट एक्सप्रेशन डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा टी डेट इज दस्ट एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ से साबित हुआ दूसरा एक्सप्रेशन देख लें हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस का अमाउंट जो है जो मास है वो टू किलोग्राम है और दूसरा जो कंटेनर है गैस का भरा हुआ है उसमें जो अमाउंट हम रख रहे हैं गैस का वो रख रहे हैं टेन किलोग्राम अगर दो किलोग्राम को दस किलोग्राम के साथ कंपेयर किया जाए तो टेन किलोग्राम कंटेन्स मोर मास दस किलोग्राम में ज्यादा मास है तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है भाई किसी में ज्यादा गैस भर देंगे तो मतलब क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा फिल कर रहे हैं अब नंबर ऑफ ज्यादा पार्टिकल्स ज्यादा फिल कर लेंगे तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट स्टोर करने की सलाहियत होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि हर पार्टिकल को फिर अलग अलग एनर्जी मिलेगी हर पार्टिकल अलग अलग एनर्जी स्टोर करेगा यानी सारे सिस्टम में जो एनर्जी पजेज का प्रोसेस हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा तो दूसरी इक्वेशन ये प्रूफ होती है कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ सबस्टेंस यानी कि अगर किसी भी सिस्टम का मास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट स्टोर करेगा अब अगर हम दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करें इफ यू हैव टू कंबाइन बोथ रिलेशंस, कंबाइन बोथ रिलेशंस। अगर इन दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन करें सो व्हाट वी गॉट नाउ हमें क्या मिलेगा वी हैव गॉट दैट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी अब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे वो कांस्टेंट कहलवाएगा सी एम डेल्टा टी यानी कि वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है वो कांस्टेंट है सी सो डेल्टा क्यू किसके बराबर है सी एम डेल्टा टी डेल्टा क्यू क्या है डेल्टा क्यू वो अमाउंट ऑफ हीट है जो वो सिस्टम क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है और एम क्या है उस सिस्टम का मास है डेल्टा टी क्या है चेंज इन इट्स टेम्परेचर जो हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और सी क्या कहलवाता है सी कहलवाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी हमारे पास क्या कहलवाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें इस इक्वेशन को समझना है लेट मी इरेज दिस वन अब हुआ क्या हमारे पास कि डेल्टा क्यू इज दउंट ऑफ हीट स्टोर्ड अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब जो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हो रही है उसको हमने कहा था डेल्टा क्यू सी इज वॉट सी इज कॉल्ड दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी हम किसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज कॉल्ड दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और अगर आपको इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए तो एम इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस साइड आके डिवाइड करेंगे यानी सी बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी इफ यू वना फाइंड दी यूनिट ऑफ सी अगर हमें सी का यूनिट फाइंड करना हो तो डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट का यूनिट होता है जोल मास मास का यूनिट हमें पता होता है के यानी किलोग्राम और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अब चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं कैलविन में भी ले सकते हैं क्यों क्योंकि वन डिग्री चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू दी वन कैलविन चेंज तो हम यहां पर कैलविन अगर इसको ले रहे हैं तो यहां पर के लिखूंगा मैं अब इसको हम इस तरीके के साथ भी लिख सकते हैं या किलोग्राम और कैलविन ऊपर जाएंगे तो इनवर्स बन जाएंगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जोल किलोग्राम इनवर्स एंड कैलविन इनवर्स दैट इज दूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या है एस आई यूनिट है अब सुने मेरी बात स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे जैसे मैंने इनिशियल बताया था ना कि उस सिस्टम का जो मास है वो एम के बराबर है और जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो डेल्टा टी के बराबर है तो अब हम क्या करेंगे हम कहेंगे कि अगर उस सब्सटेंस का मास वन किलोग्राम लिया जाए इफ द मास ऑफ सब्सटेंस इज वन किलोग्राम अगर सब्सटेंस का मास एक किलोग्राम लिया जाए और जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है मतलब इनिशियल कुछ अलग था फाइनल कुछ अलग मिले लेकिन जो टेम्परेचर का चेंज आना चाहिए डेल्टा टी वो किसके बराबर हो वो या तो वन कैलविन के बराबर हो या तो वो वन डिग्री सेल्सियस के बराबर हो 
अगर मास वन किलोग्राम लेंगे और अगर चेंज इन टेम्परेचर वन कैलविन या वन डिग्री सेल्सियस लेंगे तब हमारे पास जो सी होगा सी वाला फैक्टर देखें कि सी हम किसके बराबर करेंगे फिर देन द इक्वेशन सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी एम की जगह पर वन किलोग्राम लिखें ए और डेल्टा टी की जगह पर भी वन लिख देंगे वन मल्टीप्लाई बाय वन यू गॉट वन और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई वन का आंसर डेल्टा क्यू आएगा यानी ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी डेल्टा क्यू के बराबर यानी सी डेल्टा क्यू के कब बराबर होगा जब मास ऑफ सब्सटेंस वन किलोग्राम लेंगे और उसका जो टेम्परेचर चेंज आए वो वन केल्विन या वन डिग्री सेल्सियस के बराबर हो तब हम कहेंगे कि वो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलवाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अब इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूँ वो उस कंटेनर की अगेन शेप बनाते हैं फिर उसी के तरीके के साथ हम इसको समझते हैं अच्छा हमारे पास वही सेम कंटेनर है ये कंटेनर हमने लिया इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कहा इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस फिलअप है तो मैं यहाँ पर गैस बना देता हूँ गैस के छोटे से पार्टिकल्स बना लेते हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो इस कंटेनर में मौजूद है अब हमें कहा गया कि अगर ये जो गैस हमने फिल की है या जो मैटर हमने फिल किया है आधर ये लिक्विड भी होगा सॉलिड भी हो सकता है अगर इस गैस का मास अगर इस सब्सटेंस का मास वन के के बराबर है अगर इस सब्सटेंस का मास वन के के बराबर है और इसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो वन डिग्री सेल्सियस या वन कैलविन के बराबर हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे या अमाउंट ऑफ हीट वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करेगा वो किसके बराबर हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी सी के जो प्रीवियसली मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि डेल्टा क्यू सी के बराबर कब होगा जब मास को हम वन किलोग्राम कंसिडर करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस हो या वन कैलविन अब चेंज इन टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस कैसे होगा मतलब कि उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है लेट सपोज वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका जो फाइनल टेम्परेचर आ जाए वो आ जाए 21 डिग्री सेंटीग्रेड अब अगर आप चेंज फाइंड करना चाहें तो चेंज कैसे करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल यानी 21 वन माइनस ट्वेंटी यू गॉट वन डिग्री सेल्सियस और हमें पता है कि एक डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा तो वो वन कैलविन के बराबर भी होता है तो अगर आप सी डिफाइन करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे I just write down its definition. Amount of heat, amount of heat, वो amount of heat, amount of heat required to raise, जो चाहिए किसके लिए चाहिए raise करने के लिए चाहिए required to raise the temperature, temperature को raise करने के लिए temperature को बढ़ाने के लिए required to raise the temperature of वन किलोग्राम of substance. वन किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का मास किसके बराबर हो वन किलोग्राम के बराबर हो वन किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय वन सेल्सियस आर वन कैलविन राइज इन टेम्परेचर वन सेल्सियस आर वन कैलविन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर यानी कि एक डिग्री सेल्सियस या एक कैलविन वहां पर टेम्परेचर क्या आ जाए राइज हो जाए तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर इतना अमाउंट नहीं होगा तो उस हीट उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी कहते हैं व्हाट वी कॉल दिस वन इज सिंपली हीट कैपेसिटी नॉट द स्पेसिफिक वन व्हेन देयर शुड बी द वर्ड स्पेसिफिक इज यूज्ड तो आपके जहन में आना चाहिए कि इट इज ऑलवेज फॉर वन किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ये सॉलिड में भी पजेज हो सकता है लिक्विड में भी पजेज हो सकता है और गैसेज में भी पजेज हो सकता है बट आई होप सो देट यू गॉट the uh, concept of specific heat capacity